ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗേറ്റ് പോസ് ആണ് പരിങ്കാചനം ഇത് ആക്ച്വലി കുറച്ച് നമ്മൾ ബാലൻസിങ് പോസ്റ്ററാണ് ആ ഒരു ബാലൻസിങ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഒരു ആസനമാണിത് ഒരുപാട് ബാലൻസിങ് അല്ലെങ്കിലും ഇതൊരു ബാലൻസിങ് പോസ്റ്ററാണ് ബാലൻസിങ് പോസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു മൈൻഡും ബോഡിയുടെയും ഒരു കോർഡിനേഷൻ ആണ് ആ ഒരു കോർഡിനേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ അങ്ങനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആസനമാണ് ഗേറ്റ് പോസ്റ്റർ ഇത് ഒരു സൈഡ് ബെൻഡിങ് ആണ് സൈഡ് ബെൻഡിങ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു ഡീപ്പ് ബെൻഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ സൈഡ് ചെസ്റ്റ് ഓപ്പണറിന് നല്ലൊരു ആസനമാണിത് അതേപോലെ തന്നെ സൈഡിലെ ഫാറ്റ് വേസ്റ്റിലായിക്കോട്ടെ ഹിപ്പിലായിക്കോട്ടെ ഫാറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബെൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് നമ്മളുടെ ഹോൾ ബോഡീനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആസനമാണ് ഇത് നമ്മൾ നീസ് ഡൗൺ ചെയ്ത് അതായത് ഒരു കാല് നീസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് മറ്റേ കാല് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ട്രെച്ച്ഡ് ലെഗിൻ്റെ കാര്യം ആ ഒരു കീസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആംസ്ട്രിങ്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കാഫ് മസിൽസ് നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ഫാറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അതൊന്ന് ടോൺ ചെയ്യാനും ഇതിനേക്കാൾ ഉപരി അവിടെ ലൈക്ക് നമ്മുടെ ആംസ്ട്രിങ്സ് ആയിക്കോട്ടെ കാഫ് മസിൽസ് ആയിക്കോട്ടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ട്രെങ്തൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആസനയാണ് ഇത് ഇത്രയൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സിമ്പിളാണ് ഒരു ബിഗിനറിന് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആസനയാണ് ഗേറ്റ് പോസ്റ്റ് ഗേറ്റ് പോസ്റ്റ് അതിനായിട്ട് സ്ലോലി കമാപ്പ് നീസിൽ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് നിൽക്കാം ഓക്കെ നാ മറ്റ് ഫീറ്റ് അതായത് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫീറ്റ് ടക്ക്ഡ് ഔട്ടായിരിക്കണം ടോസ് ഔട്ടായിരിക്കണം ഈ ഒരു ടക്കിൻ ചെയ്യരുത് ടക്ക്ഡ് ഔട്ടായിട്ട് വെക്കാം ആ ഒരു ലെഗ് റിലാക്സിങ് ആണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് സോ ആ ഒരു ലെഗ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ മറ്റേ കാല് ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മാക്സിമം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫീറ്റ് ഓപ്പൺ ഈ ഒരു ലെവൽ ഓപ്പൺ അല്ല സൈഡ് വൈസ് ഓപ്പൺ ആണ് നമ്മളുടെ ബോഡി ബാലൻസ് ചെയ്യാനാണ് ആ ഒരു സൈഡ് വൈസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആ ലെഗിൻ്റെ അതേ ഹാൻഡ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ തൈസിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പിടിക്കാം തൈസിലല്ല നമുക്ക് ആങ്കിൾസിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നീസിൽ ഒരിക്കലും ഹോൾഡ് ചെയ്യരുത് കാരണം നമ്മുടെ ബോഡി വെയ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ ഒരു ഹാൻഡിലാണ് വരാൻ പോണത് അപ്പം കംപ്ലീറ്റ്ലി നീസിന് ബാലൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചുറി സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീസിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യരുത് ഒന്നിൽ തൈസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കിൾ ഐ മീൻ കാഫ് മസിൽസിൽ ഓക്കെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് നിൽക്കാം ദെൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ലോലി നമ്മുടെ ചെവിയോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ സ്ലോലി ഇൻഹെയിൽ മാക്സിമം വേർ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യാം എക്സേൽ സ്ലോലി ബെൻഡ് ടു അ സൈഡ് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ തൈസിൽ ഇരിക്കുന്ന കൈ സ്ലോലി സ്ലോലി കാഫ് മസിൽസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എത്രയാണ് നമുക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ടബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം ദെൻ സ്ലോലി ലുക്ക് അപ്പ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ബോഡി സ്ട്രെയിറ്റ് ആവും സൈഡ് സ്ട്രെച്ച് എല്ലാം ഫീൽ ചെയ്യാം ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ലുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം കീപ്പ് ഓൺ ബ്രീത്തിങ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ ബ്രത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യരുത് ബ്രീത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം നൗ സ്ലോലി ഇൻ ഹീൽ കമാപ്പ് എക്സേൽ ഹാൻഡ്സ് ഡൗ സെയിം അതർ സൈഡിലേക്കും കംഫർട്ടബിളായിട്ട് നിൽക്കാം കാല് റെസ്റ്റിംഗ് ആണ് മറ്റേ കാല് സൈഡിലേക്ക് ഫീറ്റ് സൈഡ് വൈസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് നിൽക്കാം നോർമലായിട്ടൊന്ന് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ നൗ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഐ മീൻ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഹാൻഡ് ചെവിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാം നൗ സ്ലൂലി ഇൻ ഹെയ് എക്സേൽ സൈഡിലേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്യാം ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ബോഡി വരരുത്
ബോഡി വെയിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ലെഗിലും കയ്യിലുമാണ് വരുന്നത് ദെൻ കീപ്പ് ഓൺ ബ്രീത്തിങ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വജ്രാസനത്തിൽ റിലാക്സ് ചെയ്യാം വജ്രാസനത്തിലേക്ക് ഇരിക്കാം കൈ രണ്ട് മുട്ടിലേക്ക് വെച്ച് ക്ലോസ് യുവർ ആയിസ് നോർമൽ ആയിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാം ബ്രത്ത് നോർമൽ ആയതിന് ശേഷം സ്ലോലി ഓപ്പൺ യുവർ ആയിസ് ഗേറ്റ് പോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിൽ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് ലെഗിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ബോഡി വെയ്റ്റ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കൈ വെക്കുമ്പോൾ നീസിൽ കൊണ്ടുവരാണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നീസിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാണ്ട് ശ്രമിക്കുക തൈസിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാഫ് മസിൽസിലോ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണോ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി തൈസിലാണെങ്കിൽ തൈസിൽ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുക നീസിൽ ഒരുപാട് പ്രഷർ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ് പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊരു ലൈക്ക് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ആ ഒരു ബാലൻസ് പോകുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്ലോലി റിലീസ് ചെയ്ത് എക്സൈൽ ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുക ഈ വെന്തോ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി നേരം നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ബാലൻസിങ് പോസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ടൈം ആ ഒരു പോസ്റ്ററിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആങ്കിൾസിൽ നിങ്ങളുടെ ആങ്കിൾസിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് സർജറി ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോസ്റ്റർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതർവൈസ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി പോസ്റ്ററാണ് കുട്ടികൾക്കായാൽ പോലും ഇത് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട അതായത് സൈഡ് സ്ട്രെച്ചിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു ആസനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാണുന്ന പോലെ അല്ല ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിഗിനേഴ്സിന് പോലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതായത് ഈ ഒരു കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ തന്നെ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോസ്റ്ററാണ് ഇത് എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക Uh, so that's it about gate pose idu pole ulla asanas aayittu veendum kaanam adu vare nanni namaskaram